este suplicio termina en junio 3. Los políticos, la mayoría de los medios, las empresas de marketing, de imagen, todas ellas elegirán el autoengaño en lugar de enfrentar datos fríos, duros, comprometedores. Será nuestro trabajo conjunto alumbrar con un haz de luz lo que hacen, no lo que dicen, cuando podamos, donde podamos. Este marketing, el spin, la verdad engañosa, son inventos del siglo XX, pero en el XXI han crecido con ferocidad, son ya armas de peligro. Ahí de vez en cuando se convierte en algo tan ridículo que simplemente lo tomamos a broma. En Gran Bretaña hace unos años, el viceprimer ministro se convirtió en objeto de humor por haberse subido a un coche, tres cuadras, para llegar al centro de conferencias. Allí, en este lugar, disertó, urgiendo al ciudadano británico a limitar el uso de automóviles para evitar el tráfico y la contaminación. Bueno, de perdido tenía una excusa. Su esposa estaba preocupada por su peinado. Los medios muy fácilmente magnifican mucha de esta hipocresía, fácilmente atacable. Pero, en temas más comprometidos, actúan como si no se dieran cuenta, hacen como que les habla la Virgen, o quizá genuinamente ya no lo puedan ver. Y qué difícil decidir cuál de estas dos posibilidades es la peor. Lo que sí es innegable es que hay tantas cosas tan desalineadas. Consideremos el estado de la nación conforme inicia este año electoral. Hoy en día, hay casi ninguna razón por la que una persona no robe. La OSD informa en su anuario estadístico, nuestro país ocupa primer lugar en impunidad. El resultado, también primero en corrupción. Pena legal, castigo, ni siquiera social. De hecho, en muchos casos, los llevan al lucimiento y al prestigio al ser invitados o anfitriones de grandes eventos sociales. El sistema que enfrentan millones de niños se ha vuelto disfuncional. Por ejemplo, nadie aprende inglés en las escuelas públicas, pero todos pasan la materia. Según dice el último informe de mexicanos, primero, sorry, el aprendizaje de inglés. Mientras los maestros, bloqueando la vía pública con sus campamentos Coleman, vandalizando, incendiando edificios. Nuestro país es líder en muy pocas cosas, pero en pagarle a los políticos, ninguno más generoso. A un congresista en China se le paga una octava parte del dinero que le pagamos a los nuestros. Y aún así, aquí tienen otros ingresos. La inversión en ciencia y tecnología nunca más escasa. Sería un milagro si nuestro espíritu cívico permaneciera fuerte ante toda esta evidencia. Y la verdad es, bueno, yo que les digo, ustedes la conocen. Y arriesgo que piensen que soy ingenuo, aún así, de alguna manera, señoras y señores, me mantengo positivo. Y me mantengo positivo porque estamos llegando al aniversario 25 y cada día en estos 25 años de consejo he sido testigos de cosas que suceden casi milagrosamente. He visto hombres y mujeres que entran a la redacción tras juntas de consejo editorial determinadas a llevar luz a rincones oscuros. He visto desenraizar la maldad y la injusticia. Y si no hubiera sido por ellos y por los consejeros que los apoyaron, en estos 25 años, muchos políticos, casineros y narcoterroristas no habrían sido llamados a cuentas. Charles Plum era un piloto de la Fuerza Naval en Vietnam. En su misión de combate 75, un misil le destruyó un ala, se tiró en paracaídas, pero fue a dar a territorio enemigo. Estuvo 
seis años encarcelado en una inmunda prisión, pudo sobrevivir. Hoy en día da conferencias sobre las lecciones que aprendió. Búsquenlo en YouTube. Un día estando en un restaurante, un hombre se le acercó y le preguntó, ¿tú eres el Capitán Plom, el piloto naval? Si sí, yo soy, ¿cómo supiste? Lo supe, porque yo empaqué tu paracaídas. Plop se quedó asombrado. Le dijo al hombre, si ese paracaídas que tú empacaste no hubiera funcionado, no estaría yo aquí dando conferencias. Plom se refiere a él en sus pláticas y destaca los méritos de esos marineros anónimos, bajo cubierta, que calladamente empacaron paracaídas y que tuvieron las vidas de los pilotos en sus manos. Nosotros, nosotros también estamos empacando paracaídas. Tenemos vidas en nuestras manos. Y muy enfáticamente les puedo decir, el rol que todos ustedes jugarán no pudiera ser más importante. Los hemos invitado porque se apartan mucho del ordinario. Tienen una trayectoria de logro, de capacidad que nos dice que son especiales. Sabemos que poseen un grado de sensibilidad más allá de lo acostumbrado. Saben cuáles son los logros y las cargas pesadas que la gente trae en hombros. Y al conocer cómo es la vida a nivel de calle, al traer esa vivencia a nuestras juntas, van confeccionando una agenda, guiando nuestra dirección editorial. Yo los invito a que nos corrijan, ilustren, que nos apunten y mantengan hacia aquello que es conducente. Los exhorto a que nos guíen, más allá de la omisión de las verdades a medias, de los eslogans del marketing, de la propaganda, hacia aquello que nuestros lectores realmente deban conocer. Este año elegiremos muchos funcionarios públicos, en algunos estados hasta gobernadores, y escucharemos promesas vagas sobre simplificaciones, seremos expuestos a la manipulación, atestiguaremos frases adjetivadas que tienen décadas de sonar bien en la tele, pero que han dado nulos resultados. Nuestro reto será, pues, hurgar a través de una montaña de adjetivos para encontrar sustantivos, pensamientos claros, sabios, honestos, mejores prácticas acerca de temas importantes y complejos. Todos sabemos que en la vida real, una misión, una empresa, involucra una gran combinación de muchos factores, innovación, manufactura, administración, investigación, ventas, desarrollo, adquisiciones, marketing. En esa misión llamada democracia, parecería que lo único que importa es la mercadotecnia. Cuando yo salí de la escuela, a principios de los 70 me parecía que la clave para resolver nuestros múltiples problemas era a través de las elecciones. No estaba equivocado, pero tampoco tenía toda la razón. Lo que ya sé, después de cuatro décadas de hacer campañas por elecciones libres, es que la democracia solo es el techo de un edificio. Esa estructura también requiere paredes, vigas, columnas, cimientos. Necesita calor, electricidad, agua, muebles. Hoy tenemos un techo descansando precariamente en un edificio que apenas está de pie. Pudiéramos tener elecciones libres, pero sin rendición de cuentas, sin canchas niveladas de juego, no es suficiente para darnos el proceso democrático que anhelamos. Muchas piezas nos hacen faltas para hacer ese edificio sólido, seguro, y debemos completar la tarea. Y lo haremos encontrando historias valiosas, acerca de oportunidades de mejora en la eliminación de incentivos, la eliminación de premios, prácticas y sistemas perversos. Hay una fábula, la de Esopo, acerca de un hombre que tenía un asno. Ese hombre lavaba ropa recogiendo y entregando a domicilio. Usaba un burro para llevar, traer y llevar de casa en casa. Un día, el lavador visitó un cliente que sucedía que era un cazador. 
cuando entró a la propiedad para entregar lo que había lavado. El burro se encontró la piel de un león que se había dejado afuera en el sol para secarse. El burro se puso la piel y con esta encima se fue a dar una vuelta por la villa. Conforme se acercaba, se asustaban. Todo el mundo corría. Ese día el burro se sintió muy ufano, tan orgulloso, que pronto empezó también a levantar la voz. Cuando la gente y otros animales escucharon aquella voz y los rebuznos, se dieron cuenta que no era un león, sino un burro. Se burlaron de él. El lavador, su dueño, le dio una severa paliza por toda la confusión y miedo que había causado. En esta elección tendremos algunos burros con piel de león, con sus correspondientes cuotas de género. Nuestra tarea va a ser revelarlos, descubrirlos, forzar a una discusión conducente, ser precisos, perceptivos y actuar inteligentemente sobre las discusiones que tengamos y aquellas que desechemos. Damos por asumido que cuando le hacemos clic a un switch eléctrico, vamos a estar bañados en luz. Pero ese simple proceso representa una enorme cantidad de logro de muchas otras personas. Consideren todo el esfuerzo, toda la ingenuidad, todo lo que se tuvo que hacer para crear el foco de luz. Esa batalla en contra de la oscuridad no se ganó por la fuerza, sino por el poder de la mente. Así será nuestra lucha. Conforme hagamos equipo, verán que estamos librando una batalla en contra de la oscuridad. Atestiguarán que poco a poco, se puede ganar con ideas, con investigación, con palabras, no con armas ni con intimidación. No perderemos el espíritu ni nos intimidaremos, pero tampoco nos amargaremos. En alguna ocasión alguien le preguntó a Nelson Mandela, ¿cómo? ¿Cómo pudo haber estado encarcelado por 28 años incorrecta, injustamente y que haya emergido sin amargura? Me encantaría tener amargura, pero no hay tiempo, hay mucho trabajo que hacer. De igual manera lo es para nosotros, demasiados pendientes. Y el espíritu de los últimos años, a través de todo el mundo, ha sido uno de individualismo. El concepto de mercado libre de la competencia ha distorsionado nuestro entendimiento de lo mucho que se puede lograr cuando se trabaja en equipo. Y de alguna manera, señoras y señores, su trabajo en los consejos reconoce que vamos todos en la misma nave. En el nivel científico, a nivel molecular, somos indivisibles. Todo en este mundo está hecho de moléculas. Yo tengo de las suyas, ustedes algunas de las mías. Tenemos todos algo de Cervantes, de Newton, como decía Néstor, también de Genghis Khan. Somos parte de algo y alguien mayor. Y cuando trabajamos como aquí lo haremos, integrándonos a ese algo mayor, formando parte de una fuerza más poderosa que la suma de nuestro esfuerzo individual, no evitarán el ser seducidos por la sinergia del talento y creatividad de un grupo como este. En este 25 aniversario, de hacer equipo con nuestra comunidad, a través de los consejos, seremos espíritu, luz, energía, vibración, color, amor. Los invito a que logren lo máximo de esta experiencia, porque sé que va a ser fascinante. Cada día se nos dará como queramos. Podemos desperdiciarlo o usarlo de la mejor manera. Cuando mañana llegue, este día se habrá ido para siempre. En su lugar ha quedado algo que ya está atrás. Vamos a lograr que ese algo sea algo bueno. Que esos días se vayan apilando uno después de otro hasta que realmente se haya hecho algo verdaderamente impresionante de ese pequeño guión de en medio. 
de todo corazón, mucha suerte y muchas gracias.